sa usok, may sumbi sa isba. So, ayaw lang yung pansila na sa likod mo. Kay, mo niya akong part-time po no, aside sa pagiging teacher, sa technician po ko. No? Anyway, so, ang atong pag-iisgutan ka ron, we're, we're going to talk about how to transform algebraic expression into quadratic equation. So, na yung mga algebraic expression dahil, pwede siya matang-swell nito into quadratic equation into standard form para ma-solve ang inyong isa ka problem, no? So, na ako yung mga several nga ay hapag sa inyong situation. So, hope na ako yung learn And by the way, uh, salamat guys sa mga like, pag-subscribe o mga nag-comment, uh, no? So, especially ka ng comment, pinapangita ay nako na. So, feel free to comment kung na ako yung mga questions, no? Diyan sa video. So, shout out tayo ko sa mga editor po no, si Paul Clementano, si Jabbar Ahmad. Pa shout out guys sa mga editor. Ang Drian Rivera, shout out Drian Rivera. Mga editors na ko na siya, sila. Anyway, so God bless. Equations transformable to quadratic equations, including rational algebra equations. So, ito nung primerong uh, isgutan dali is kani, nung saan niya siya pag-transform into standard form. No? Remember, this is this quadratic term, linear term, called some term. So, nung saan niya siya pag-transform into standard form. So, ang mahita po, ane, all we have to do is to apply the operations on algebraic expression. So, nung saan man, very simple kayo ni, no? So, ato lang niya expand kaya siya man ang kailangan na expand since x plus 1 squared man siya, binomial squared man siya. So, ito na expand para makita na ito pag balik, no? Ang answer. So, expand pag expand ani. So, kanya, di naman kailangan. So, we have x minus 7 equals x plus 1 times x plus 1. So, di na kailangan expand kay Wala na may kailangan na expand dari. So, ito lang. No, ito expand. Next. So, we have x minus 7 we simplify. x times x, we have x squared. Then, so, we have x squared. x times 1, we have positive 1x. Then, 1 times x, we have positive 1x. Then, 1 times 1, we have positive 1. So, ito yung transfer tanan dari para 0 ang bilhin sa pikas na side, sa right side. Ang mahita po, ano, mahimo siyang negative x squared followed by positive x followed by any 1x followed by 1x negative 1x other and then followed by negative 1 then followed by negative 7 equals 0 so makita na to nga natanan na dari na balhin na no so we will have negative x squared simplify we have x minus x we have 0 so really no x na lang negative 1 minus 7 we have negative 8 equals 0 Ang next ani is, since ah, kailangan na ito nga i-positive ang coefficient nga A, so pwede ta mag-multiply both sides of negative 1. Para mahimu na siyang positive. So negative 1 times negative, we have positive x squared. Negative 1 times negative, we have positive 1x. We have negative 1 times negative 8, positive 8. So we have neg 0 times negative 1, we have 0. So here, makita na ito nga natay standard form. Ang atong quadratic term is x squared. Atong linear term is 1x. Ang atong constant is 8. So therefore, we can be able to say that our value of a is 1. Ang value nato ni b is 1. Ang value nato ni c is equals to 8. So, ang punto dari is, na ada mga equation na pwede siya matransform into quadratic equation as we simplify that one using the operations of the by expression. So, uh, let's proceed to the next example. Okay, uh, we have here a rational algebraic equation. So, makita na ito dari ang number 2 na ito nga situation kay dili siya klaro nga uh, kuan nga quadratic equation. Pero kung ato ni siya i-transform, actually quadratic equation ni siya. Nga naman, tungod kay rational siya. No? So, usually pag i-ani, natay pag nga proseso, aron matransform na ito siya into quadratic equation. So, ang first na ito makita dari is, as we can see, we are subtracting a certain fraction. No? And subtract siya 1 over r minus r over 6. Pwede pa man na siya masimplify. Which is equal to 2 third. So, ang buha to na to ani para matransform siya into standard form is, first is, ato siya simplify. So, here, 
kung mag, di ba kung mag-add uh, ay mag-subtract o fraction usually ang atong ginapangita is ang least common denominator or LCD so kung so, may LCD sa R o 6 so of course variable man o coefficient pwede ta makaingon nga 6R no R times 6R no? 6 so after din makita ang LCD so this is LCD Now, pwede na kami ka manipulate. So, 6R divided by R is 6 times 1. No? That is 6. Tapos, buna ko. After mo ko ang LCD, you divide here. So, 6R. 6R. Divide, divide R. Of course, may limit ang R. 6 ang mabilin. times ni mo dito sa 1 so mo ni siya ang answer is 6 no then the report so minus man so minus 6r divided by 6 ang mabilin is r di ba 6r divided by 6 makancel ang 6 may eliminate siya r ang mabilin so r times r we have r squared so pares na proseso sa muna to may tao ng lcd after that one Ang answer din sa LCD, i-divide dito, divide, and then, ang answer, i-multiply dito sa taas. No? So, i-multiply. So, 6R, divide, divide, R. So, ang resulta is 6, times 1, 6. Then, 6R, divide, divide, 6. Ang resulta is R. R times R, that is R squared, equals to third. Okay, so, ang nakita na ito dari karon is, 6 minus r squared over 6r over 6r equals 2 third. Now, if you can still remember sa inyong uh, lesson regarding ratio and proportion, we can easily solve this one using cross multiplication. No? So, saan man isa? Very simple lang kayo. Multiply lang nato ni Si 3, there is a 6 minus r squared. O si 6r dito sa 2. So, we have 3 times 6 is 18. 3 times negative r squared is negative 3r squared. And then, equals 6r times 2 is 12r. So, ang mahita po ano is, and then, buhat naman isa na yung ano naman, we are going to arrange it. So, ang una is negative 3r squared. Balin din si 12r, we have negative 12r. Then we have positive 18 equals 0. No? So, as you can see, naka-standard form na siya. Ang problema lang is wala pa siya naka-positive ang coefficient sa A. So, kanina, nakita ninyo nga nag, nag, para mahimot siya positive is nag-multiply tag negative 1. Pero in this case, pwede rata dilip mag-multiply. Ang atong mahatong is pwede rata mag-divide. Tungod kayo, naa siya common. Ang common sa 3, 12, 18 is 3. So, pwede na ito siya i-divide all of them with negative 3. So, in this case, negative 3 divided by negative 3, may mo siyang r squared na lang. 12r divided by, uh, negative 12r divided by negative 3, may mo siyang positive 4r. And then, 18 divided by negative 3, we have negative 6. Equals 0 divided by negative 3, of course, 0. So, as you can see, karon, ang may tabo na to is, na natay standard form nga, r squared plus 4r minus 6 equals 0. Where a is equals to 1, b is equals to 4, and c is equals to negative 6. Okay. So, ano na siya pag multiply usually sa gitawag na to uh, rational algebra expression. So, mag-add pa kong isa pa example sa maani kayo mag medyo dirita, medyo complicated. Sa kapag number 1 gina, dalit naman to. Okay. Operations on algebra expression naman to. So, dali lang sa itong uh, rational algebra expression. Medyo kailangan natin siya i-focus. Uh, i, i no? Algebra ito yun eh. Man, so, number 3 is x plus 5 over x equals negative 6. So, makita natin na naaragya po yung rational dali which is 5 over x. So, pag higaan yung sitwasyon, dali ra kayo ni. So, this will be very easy. So, ang buha itong lang aning singani ha. So, you write it down. x plus 5 over x equals negative 6. So, para ang uh, main purpose na ito is tanggalo na ito ng x dari sa ilalong. 
All you have to do is very simple. Nga nila ang sekreto. You multiply both sides with, kung sa ito na sila, lumang po na ang multiply both sides. So, makita ni Madri karoon nga. X times X. We have X squared. No? And then, we have X times 5. We have 5X over X. Equals negative 6 times X. We have negative 6X. So, ano mag-multiply man ta? Because diri nga portion, kita na ito nga 5x over x na siya. So, in this case, pag ato nag-simplify ni Dari, so, mahin mo ni siya, makancel out ng x over x, ang mabilin 5 na lang. So, that will become x squared plus 5 equals negative 6x. So, kung ato na siya i-arrange uh, sa standard form, so, you're going to, you are going to transpose this one to the other side, that will become x squared plus 6x plus 5 equals 0. So, in this case, makita na ito na naka-standard form na siya, which is, ang ato ang quadratic term is x squared, ang ato ang linear term is 6x, na ato ang constant is 5. So, ang ato ang a dali is equals to 1, ang ato ang b is equals to 6, and ang ato ang c is equals to 5. So, that's it. So, we'll proceed to number 4. So, there are times, number four. So, there are times, uh, ang ato ang kailangan i-transform into kadati equation is a word problem. Like, for example, this one, number four here. So, makita na to the ring na as a word problem, which is the area of a rectangular lot is 50 meters squared. Find the length and width if the length is 5 meters more than the width. So, in this case, kung saan mo pag-transform into a standard form para ma-solve na to ang iyang problem. So, ang mga ginipita kayo importante kayo, kayo medyo nag-lisod ta dali mo pag-abos sa transformation. Especially kung word problem na siya. So, ang sekreto dali is atong i-drawing ang isa kasi object or ang isa kasi situation. Para mo ni pinakasekreto na ako, basta ilabi na yung ani, dapat atong, atong isa i-represent. So, kung atong siya i-represent class, pwede na makikin kayo rectangular lot man. So, most probably, we draw a rectangle. No? Inya, ang iya daw ang area nga cover Hiwi akong rectangle. Kung siya nasa akong rectangle, hiwi. So, basta representation naman na. So, yun pa siya. Ang area daw niya nga covered is, pila daw? 50 meters squared. And then, so muna ang area nga covered niya, no? Muna ang area nga covered niya. 50 meters squared. Now, Ang yung question is, find the length and the width. So, umata ka balo sa length and width. Pero nasa hint, ang length, ang length daw is 5 meters more than the width. So, kung atong i-represent ang width as x, this is the width, and this is the length. Ang width daw is 5 meters, ah, ang length daw is 5 meters more than the width. So, kung atong i-represent ang width as x, Ang length will become 5 more than. So, this will become x plus 5. Ang ato ang length. No, length na to. So, you can see, na to, no? Ang width as x. Niya, ang length is x plus 5 because length is 5 meters more than the width. So, kung ato ni siyang gusto, himo sa standard form. Ang mahitabo ani is, mahimo siyang, ang samahan, mahimo siyang, so, since kabalutang ay is so length times width, so we will have length times width equals area. So, if that is the case, we will have x plus 5 times x equals, kung sa itong area, 50 meters squared is equals to 50. So, if we simplify this one, x times x, we have x squared. No? Ana? And then, 5 times x, we have positive 5x equals 50. So, in that case, we can have now the standard form. Kung ibalik na ito si 50 sa pika 5, sa pika side, we have x squared plus 5x minus 50 equals 0. So, therefore, you can find already the x by using the quadratic equation, uh, quadratic formula, no? since a equals to 1, b is equals to 5, c is equals to negative 50. So, pwede na yung masolve si width o si length using the quadratic formula. No? So, ano lang na isa pag-simplify sa word problem. So, ang next na to nga video is more focused sa more on um, word problem. So, that's all. Bye-bye!